人口问题一直困扰着俄罗斯。Russia may be about to become trapped in a loop of demographic decline. Провал демографической политики сейчас признают даже властям. Russia's fertility rate is predicted to fall to one of the lowest in the world. From 1990 to 2020, Russia's population fell by 220 million. 每当提起俄罗斯，大家想到的就是低光人稀，也确实是这样。因为入关摩纳哥的人口密度是每平方公里有两万人，新加坡是八千人，那么俄罗斯只有八点五人，所以人口问题一直到现在都还是老大难问题。那么俄罗斯如何解决人口危机？为什么鼓励生育的政策彻底失败？今天我们会带领大家去探访俄罗斯大小城市和乡村，了解一下俄罗斯人口问题，并且回答为什么免费教育、免费医疗以及政府发钱都没办法解决俄罗斯的人口危机。同志们。我们这次旅程非常严肃，我们会去到俄罗斯的大城市、小城市，以及距离北约边境不到三公里的乡村。希望你们可以认真对待，乡亲们，希望你们不要让我失望，不要丢，不要摔。小白，我刚给你保养过，千万不要掉链子。Insta 三六零，很多高难度的动作都交给你了。相信你的实力。如果都没问题的话，我们就出发吧。走在俄罗斯大城市的街头，你不会感到俄罗斯有人口问题，反而还会觉得人多。人气很足，甚至到了晚上，这里依然很热闹。五百六十万人口的圣彼得堡，每年接待游客的数量超过一千万。大量其他城市的俄罗斯人也会被吸引到圣彼得堡生活工作。随着城市的不断扩大，开发商甚至天寒早地，继续扩大城市规模。这之前是大海，现在已经都是房子，而且还在继续盖房。也没有停下来的迹象。很难想象，就在这个地方，原来是海，现在是一片水泥森林。向周边不断的扩张，俄罗斯人把这些地方称为睡觉区，也就是上班的时候在市区，回到这里就是睡觉。我现在所在的地方是圣彼得堡东南部的一个水区，规模很大，风格完全不像圣彼得堡。我觉得这边的楼风格呢是现代的赫鲁晓夫楼。这里每栋楼都长得差不多一样，很容易迷路。这个地方好像是一个新城市。这里房子价格要低百分之三十，生活如果不离开这个地方，其实也很方便，设施还算很全。药店、餐厅、超市、街边的西瓜摊，应有尽有。附近有一个公园，里面有各种健身娱乐设施，居民的状态很放松。跑步的、健身的、娱乐的、遛狗的、散步的，看似一切完美。不过，如果你每天要去市区上班，那就是噩梦的开始。一次到多不西，也很平均的，平均的，多少时间能？五十分钟，或者可以，可以，可以，可以，可以，可以。确实，当地居民也有相当比例的外来人口，甚至是外国移民，犯罪率也相对较高。Не безопасно, как вы хотите. Много всяких случаев. 这里堵车确实很严重，外来的时候不是高峰，也遭遇了堵车。但就是这样，大家还是挤破头来大城市。其实，稍微往城市周边走一走，人口问题就显现出来了。在这次旅行中，我使用了新的设备，就是 Insta 三六零 X 三。
这是一款全景相机。我一开始也不太理解全景相机到底有什么用，直到我看到用它拍摄出来具有沉浸感和视觉冲击力的画面，它现在是我不可或缺的帮手。用它可以先拍摄好取景，彻底告别拍摄时的焦虑，让我更好的享受当下的旅行。它特别适合单兵作战，可以一次拍摄几下整个场景，然后后期进行灵活选择，让作品更加丰富。它还配备了隐形自拍杆，利用它加上官方 App， 可以很轻松地拍出非常多酷炫的画面，比如这样的，还有这种穿越无人机。说到无人机，由于俄罗斯很多地方都禁止了无人机，所以有时候想要获取无人机的视角，我们还可以使用这个三米长的自拍杆，可以让我们随心所欲的拍摄。Insta 360真的可以有。前几天我跟朋友开车去周边露营，距离比达堡市中心一百公里的地方，基本上就是森林了。这里作为露营地，当然非常好。俄罗斯人也都很享受这种休闲方式。几个朋友，一台车，一个帐篷，一个人五百卢布就可以在这里穷游，只需要去超市买点东西，其他的都不用再花钱了。免费的沙滩，免费钓鱼，免费亭子，免费的娱乐，免费的野果，甚至是免费的水。不过慢慢的你会发现，这好像是被遗弃的村镇，很多地方几乎没人。这让我想到，想要看到俄罗斯真实的人口问题，就要去更小的城市。清晨，我离开圣彼得堡，前往布斯科夫。布斯科夫位于圣彼得堡西南部，距离圣彼得堡不到三百公里。经过三个半小时的车程，我终于来到了布斯科夫。由于人口只有二十万，所以这里不像圣彼得堡一样车水马龙。这个小城古色古香，到处是古老的建筑和一些历史建筑残骸，有点像地配版的罗马。二战时期，城市被德军占领，损毁严重。这个小城非常有历史，市中心也有克里姆林宫。当时所有的政府机关都在里面，里面的很多残骸都是教堂遗址。其实这座城市是俄罗斯教堂最多的城市之一。你走在这里的街头，好像到处是教堂，而且它们还很像，都是白色的两层头顶的教堂。他们也诉说着当时城市的繁华。现在很难想象，几个世纪以前，它是欧洲最大的城市之一。但是随着城市地位不断下降，人口流失也很严重。布斯科夫是一座边境城市，到现在它有一千一百二十年的历史。它当时呢，在圣彼得堡建立之前是欧洲最大的城市之一。圣彼得堡建立之后，它就失去了资源，所有资源都去了圣彼得堡了。城市地位下降，人口减少，副作用还是很明显的。布斯科夫州的人口其实一直在下降，从一九三九年开始，一直到现在没有停止。一九三九年，人口是一百六十万，到二战以后已经变成了八十四万，现在呢已经是六十二万。人口少，所以没有投资，没有投资，到布斯科夫就会注意到这边基础设施很落后，路很烂。公交系统不发达，我这几天一直打车去任何地方，因为我知道如果我要坐公交，我就会浪费我的时间。另外一个，在这儿可以看到有不少房子需要维修，但是目前没有维修。很多设施都还是苏联时期的。据当地人说，从苏联解体到2017年，这里没有修建过一所学校，可能是学生本来也不多。看着破旧的房子和脏乱的涂鸦，看起来挺可惜的。
。不过这只是城市的一面，随着深入的探访，我也发现了它的另一面。布斯科夫是有缺点，但是优点也有不少。比如这里很干净的，也没有随便在这里扔垃圾，有垃圾桶，到处是垃圾桶。也就是说，这边的人他们的素质还是蛮高的。还有，这里的人很友好。人少，从另一方面来说也有好处。来到这个地方，给我的感觉就是安静。圣彼得堡也有这种地方，但是就是不一样。同样的路，同样的街道，这里同样的车开着，但是还是安静。彼得堡就是吵。第二，就是很安全。我今天看见了有一个人在这样子的椅子上睡着了，旁边有一个包，但是没人动。那个人睡觉还打呼噜，很放心，他知道他的包没人会动。呃，第三个呢，就是人少，人少呢感觉很舒服。想要到景点呢，就是人少；到超市、商店就是人少，感觉还是蛮舒服。早上八点，市中心感觉都没几个人；晚上不到九点，市中心有些地方就彻底没人了。虽然这座城市有缺点，但是它现在在往好的方向改变。比如我在市中心路过了一个公园，这个公园是九零年代设计的，二零一五年翻修了。我们看看它今天的样子。这里就在市中心有一个免费的公园。市区的建筑还是很美，保留修复了大量的古建筑，也打造了很多新式住宅，并且还在不断翻修废弃的建筑。比如我住的民宿，就是一个最早的电站改造的。这里位置很好，价格也只有不到三百人民币一晚。这个地方还挺有意思，左边是现代的房子。右边是十六世纪的，也就是有四五百年的历史的建筑，现代和历史在一起。一进去，镜子、衣柜，需要的东西都有：吹风机、拖鞋、熨斗、毛巾、大的床、暖气、水壶、微波炉、各种碗，可以到超市买东西，用微波炉热一下就可以吃。一个小冰箱、水、咖啡、茶、巧克力都是免费的。这个电视呢是小米的，这浴室感觉挺干净的，该有的东西都有。晚上一下楼就可以看到美丽的日落。尽管城市预算有限，但是还可以感受到大家追求艺术、热爱生活。二十万人口的城市，有大学、有剧院，还有大型的购物中心。外来到这个商场，感觉还是挺不错。对于一个二十万人口的小城市，还是真的可以。但是我一进去，感觉人很少，不知道有可能今天不是周末。我现在现在时间是五点二十，应该所有人在上班，所以人少。紧接着我去了当地的超市，感觉东西还挺全，该有的都有，和大城市区别不大。这里的餐厅也很好，东西好吃，服务也不错。紧接着，我打车前往另一个城市，一路上全是一望无际的田野，没有建筑，也没有车。一个小时之后，我们就来到了这里。如果大家认为二十万已经很少了，那么这座小镇只有七百九十人。放眼望去，全是平房，酒店、餐厅也非常有特色。由于这里距离边境很近，所以我们可以看到一个中世纪的要塞。
景区人超级少，感觉完全沉浸在历史和大自然中。结束小镇，我继续往西北方向走。这里距离阿什尼亚只有不到三公里。人烟稀少，仿佛只有十五世纪的修道院向我们诉说着它的历史。布斯克福州是俄罗斯人口问题的一个最典型的代表。政府为了解决人口问题，其实做了很多，会有各种鼓励生育的支持。我的朋友也是一对夫妻，给我分享了一些细节。тысяч почти что такое единовременная выплата от города тридцать тысяч а потом в зависимости от состояния семьи оплачивается ежемесячная выплата варьируется от полутора тысяч рублей до четырех тысяч социальные выплаты для детей от нуля до семнадцати лет ежемесячные от пяти тысяч до четырнадцати тысяч когда рождаешь второго ребенка также идет материнский капитал до семиста тысяч Ну и также ежемесячные пособия, все то же самое, что и на первого. Детский сад довольно доступно. Я плачу в месяц тысячу рублей. Школа бесплатна, конечно же. Только формы дорогие, учебники иногда покупать. Ну, дорогое сейчас становится, конечно, только высшее образование. Страны государства есть поддержка. Как ты ее оцениваешь? Это вполне приличный в наших реалиях и ну, количество народу, населения всего. То есть, ну, все адекватно вполне. Есть и на первого ребенка, и на второго. И сейчас вводят, что многодетные семьи уже считаются два ребенка, не три. Есть тенденция, что семейные пары отказываются от детей. По какой это может быть причине? Сложно сказать, какая-то одна причина. Молодые не спешат, развлекаются, потому что все это живет для себя. Плюс тенденция, что надо карьеру строить. Ну вот это вот все влияние может быть. Раньше было, что там закончил университет, там женился, там все. То есть думаешь в сторону семьи. А сейчас, наверное, закончил университет. Ну для девушек все нужно искать работу, хорошую работу, зарабатывать много денег, строить карьеру. Мысли о ребенке уже на втором плане и как бы ну неравноценно. 尽管有各种各样的鼓励生育的措施，效果虽然有一些，但是不足以扭转趋势。观念的变化，价值观的变化，再有就是苏联解体后的生育率大幅下降，到现在都还影响着俄罗斯。政府也在一直探索各种解决方案，可是还没找到自己的路。